I, I'd like to share. I'd like to share a few pieces of information with you. Tonight's session will be presented in English and Spanish. Principal Southland will present in English and Marcela Zamora will present the same information in Spanish. Uh, buenas noches. Quiero darle las gracias por acompañarnos hoy a la reunión de información de la Escuela Rucker. Uh, mi nombre es Kathy West y soy la moderadora para la sesión de esta noche. Antes de comenzar, uh, quisiera compartir, compartir algunas piezas de información con ustedes. Uh, la sesión de esta noche será presentada en inglés y en español. La directora de la Escuela Rucker, la señora Salvin, presentará la información en inglés y Marcela Zamora presentará la información en español. Será la misma información. Tonight's webinar will be for one hour from 6.30 to 7.30. The agenda includes a presentation and then a question and answer period. You are invited to submit your questions using the Zoom webinar platform. Simply click on the Q&A button at the bottom toolbar and type in your questions. Answers to some of these questions will be addressed in the presentation. El seminario de esta noche será de una hora de duración de las seis y media a las siete y media. La agenda incluye una presentación y después un periodo de preguntas y respuesta. Uh, se le invita a usted a enviar sus preguntas en la plataforma de Zoom, en la barra de abajo donde aparece la cuila A. Um, si tiene alguna pregunta, la puede escribir ahí. Estas preguntas serán respondidas al final de la presentación. Please note, tonight's information meeting will pertain only to the new Rucker Elementary School schedule. Questions about the middle and high school programs will not be addressed tonight. There's a special board meeting tomorrow night, March 25th at 6 p.m. that will address these programs. The information night along with the presentation will be recorded and posted on the Rucker website. Por favor, recuerde que la reunión de esta noche es solamente uh, limitada a la escuela elementar de Rucker y al horario de la escuela de Rucker. Preguntas sobre las escuelas uh, preparatorias y secundarias no se van a responder en esta reunión. Uh, va a haber una reunión de la mesa directiva mañana en la noche, a uh, marzo 25 a las 6 de la tarde, donde se van a responder a estas preguntas para las escuelas secundarias y preparatorias. Now let me introduce Jean Southland, Rucker Elementary School Principal. Ahora le voy a presentar a la directora de la escuela Rucker, la señora Jean Southland. Oh, Ms. Southland, I think you're on mute. Because I just hit the space bar. Uh, perdón, tuvimos una pequeña inconveniencia. Uh, estaba parado el micrófono de la directora. Yeah. And you can see my the presentation? Uh, okay. ¿Pueden ver la presentación? So thank you for joining us this evening as we begin the process of reopening schools in the Gilroy Unified School District. Uh, les agradecemos que nos acompañen esta noche. Uh, uh, comenzamos el proceso de reabrir las escuelas en el distrito de Gilroy. I'm glad that you've joined us this evening and I'm excited to share information with you about our reopening plans now that the GUSD Board of Education has voted to reopen schools to on-campus in-person learning. Uh, me da mucho gusto que nos, hagan que nos estén acompañando esta noche para discutir el proceso de apertura de las escuelas ya que la, eh, la mesa directiva del, del distrito de Gilroy ha aprobado la, re la reapertura en persona para las escuelas. I just want to remind you that a decision form has been sent to you in Parent Square and that you need to choose the best option for your student for the rest of the school year, whether they will return to on campus or if they will remain in distance learning for the remainder of the school year. Uh, quisiera hacerles el recordatorio de que se mandó un formulario uh, via Parent Square donde cada familia tiene que tomar la decisión que más le, le convenga y le parezca mejor sobre si su estudiante regresará a escuela presencial para el resto del año o uh, se mantendrá en aprendizaje a distancia. I encourage you to take this time to think through what is best for your, ch your child and your family at this time. Although we miss our cougars a lot, we know that this is a big decision that you must think through at this time. 
Uh, les recomiendo que tomen el tiempo detenidamente para decidir cuál es la mejor decisión para su familia. Uh, nosotros extrañamos a los estudiantes, pero también sabemos que las situaciones de cada familia es diferente. As we've seen since school closure, we continue to experience an ever-changing landscape of protocols and tiers. Returning to on-campus in-person learning will not be like it was when schools closed on March 13, 2020. Just as we are seeing in our community slowly easing their restrictions, the same process is occurring as we work to return to in-person learning. Uh, como es, hemos mirado, el, el sistema está un poco cambiante y ha estado cambiando desde que empezamos a experimentar uh, la pandemia y estar lidiando con uh, uh, reglas que han estado cambiando diariamente. Entonces sabemos que el regreso a la escuela no va a ser como lo conocíamos. Y tendremos que adaptarnos y ajustarnos de, de la mejor manera. I'm hopeful that tonight will provide you answers to your questions as you weigh your decisions. Uh, esperamos proveerles la información necesaria para que de esta manera cada familia haga su, la decisión que más le convenga. I want to remind you that there is a deadline for submitting your decision form to the district office. You must make your decision by Sunday, March 29th, or your child will automatically be assigned to distance learning for the remainder of the school year. Uh, quiero tomar el tiempo de recordarles que la fecha límite para llenar el formulario de decisión sobre si su estudiante regresa a escuela presencial o se queda en aprendizaje en, en casa es el domingo, marzo 29, uh, uh, en caso de que no uh, responda a ese formulario, al estudiante se le asignará al aprendizaje a distancia. <coughs> We currently are doing outreach to families that we have not yet heard from, and that will continue through this weekend. Uh, a las familias a las cuales no hemos podido comunicarnos o localizarlas, hemos estado contactándolas uh, desde ahora, y esto continuará hasta el fin de semana. Again, I want to thank you for being here tonight. I hope that we do a good job of answering your questions. As you can see by our agenda, we have a lot of topics to cover but we will have plenty of time for questions and answers at the end. Uh, nuevamente, quisiera darle las gracias por acompañarnos esta noche. Uh, como ven en la agenda, tenemos bastantes uh, cosas que repasar. Uh, esperamos darles la información que sea necesaria. Al final, vamos a tener tiempo para respuestas y preguntas y esperamos responderles sus preguntas. We take a look at the different programs being offered for the remainder of the 2021 school year. I just want to quickly review the norms for our webinar and our expectations for meeting tonight. The meeting tonight is one hour. We may go a little bit longer because we are doing Spanish and English translation in the same presentation. Así como empezamos a ver cuáles son las opciones y las normas para el regreso, uh, estamos repasando las normas para el, el seminario de hoy. El seminario eh, durará una hora. Puede que a lo mejor nos pasemos un poco de tiempo dado a que estamos haciendo la interpretación de inglés a español y esto uh, toma un poquito más de tiempo. During the presentation or as we are working our way through, you can use the Q&A feature that is located on the bottom part of your screen to submit your questions. Uh, Así como vamos haciendo la presentación, si usted tiene una, alguna pregunta, puede enviarla en la cajita de preguntas y respuestas. Either our moderator will answer those questions that she can, or she will ask them live and I will answer the questions for you. A la moderadora, la señora Kathy West, va a estar preguntando estas preguntas. Uh, En caso de que no las pueda uh, preguntar ella, entonces me las va a dejar saber a mí y yo las voy a contestar en vivo. And just remember, we're all on the same team rocker. We're here to do what's best for your kids. We're happy to continue teaching and learning together, whether your child is in, on campus or at home. Uh, un recordador, recordatorio de tener un dia, diálogo de de, respetuoso. Todos estamos en el mismo equipo. Y uh, estamos buscando las mejores opciones para que los estudiantes regresen a la escuela. And just as we're going through a lot of the procedures and processes tonight, 
All of these have been based on the CDC or the CDPH guidance, and it is subject to change according to public health guidelines, as we have seen that has happened since we've gone from red tier to orange tier. Uh, vale mencionar, mencionar que toda la información uh, que vamos a repasar hoy está basada en las guías actuales del CDC, así como el CDPH, y está sujeta a cambios de acuerdo con las guías de salud pública y mandatos del condado, de, del salud del condado. Okay. Just a review of a few of the timelines. On March 18th, the GUSD Board of Education approved us again to open in-person learning and you received a form on, through Parent Square to make your decision. Uh, solo para uh, recordar algunas fechas, el 18 de marzo, la mesa directiva aprobó el regreso de las escuelas uh, elementales y usted recibió una encuesta que se, que se mandó por Parent Square. Okay. And just as a reminder, the two options are to enroll your student in person on campus hybrid learning model or to continue in distance learning. Uh, y para recordar cuáles son estas opciones, la opción número, un, número uno sería que el estudiante se inscribiera en el modelo de aprendizaje híbrido en persona, que sería en el, uh, en el lugar de, de las clases en el campus de cada escuela. La segunda opción, que el estudiante continuara aprendizaje a distancia, como ha sido hasta ahorita, y sería igual cinco días a la semana hasta el final del año escolar. Okay. As you've seen in schedules that you have, may have already been shared with you through Parent Square or the GUSD website, the on-campus in-person learning schedule is proposed to be a four day a week, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, with Wednesday remaining in distance learning. Uh, como ya podido, a lo mejor notado, eh, en los correos e información que se ha mandado vía uh, Parent Square, uh, el, el horario propuesto sería de cuatro días uh, a la semana de estudio presencial y los miércoles sería a distancia uh, por internet. Los días de escuela presencial serían el lunes, martes, jueves y viernes. Okay. The schedules are tentative because they are based subject to change based on number of families interested in returning to in-person learning. Uh, una de las cosas a uh, tener en mente es que estos horarios son tentativos, lo que quiere decir que no son los finales, ya que uh, el horario final se llevará a cabo una vez que sépanos cuántas de las familias son las que están interesadas en el regreso a, a clases presenciales. Okay. And as you can see by this schedule proposed, in-person learning would begin at 8.30 and go until 11.15 on those days. At 11.15, students would be dismissed and they would get a grab and go lunch to go at home, have lunch at home, and there would be some independent work to do at home that would vary by students' grade level. Como puede notar, el día en, en escuela presencial comenzaría a las ocho y media de la mañana y se acabaría a las 11.15. A esta hora, todos los, los, los estudiantes serían mandados a su casa, recogerían su lonche para llevar, su almuerzo para llevar, uh, y llegando a la casa después del almuerzo, ellos harían trabajo independiente en casa. Okay. And Wednesdays, the schedule would remain the same as the students are experiencing now. Uh, los miércoles, el horario se mantendría igual a lo que ahorita están experimentando los, los estudiantes. For our students that would stay at the at-home distance learning option, again, Wednesdays would remain the same. Students from both the on-campus and at-home cohort would be together on Wednesdays for their learning. Uh, para los estudiantes que se quedarían en casa con la opción de aprendizaje a distancia, habría cambios en sus horarios. Los miércoles sería el mismo horario para los estudiantes que están asistiendo a escuela presencial y los estudiantes que están en la opción de aprendizaje a distancia. Ellos estarían juntos los miércoles. For our distance learning students, their day would begin at 8 to 8.20, where they would check in with the teacher, get set for the day, do the morning meetings, and those connecting with their teacher just as they do now. 
Para los estudiantes que estarían en la opción de aprendizaje a distancia, su día empezaría a las 8 de la mañana, uh, de las 8.20, donde se con conectarían con sus maestros y después seguirían con trabajo independiente. They would have independent learning time without a teacher um, between 8.30 and 11.15. Again, that time is based on what is appropriate for that age or grade of that child. So for example, kinder might only have 25 to 30 minutes of independent learning time between 8.30 and 11.15. In uh, el horario de las ocho y media, las once quince, este sería a uh, trabajo independiente uh, en la opción de aprendizaje a distancia. Esto quiere decir que el trabajo sería otorgado a cada nivel de clase uh, dependiendo el grado. Entonces pueda que un una clase o un estudiante de kinder tuviera trabajo independiente 25 o 30 minutos. Uh, quizás una, una clase de nivel más alto tuviera más tiempo. Esto puede variar. Okay. Students would then log on to their computers for Zoom sessions with their teachers beginning at 12 o'clock. And they would have sessions with their teachers from 12 to 2 p.m. Uh, entonces de las 12 a la 1, los estudiantes ingresarían de nuevamente a, a la clase por Zoom con cada maestro tuvieran un descanso de la 1 a la, a la 1 a 10 y de 1 a 10 a las 2 de la tarde seguiría el, la instrucción con el maestro. Their instruction in the afternoon would align with what the students were doing on campus in person so that if they were doing math, you know, lesson 9.3 in the morning, they might be doing lesson 9.3 in the afternoon with their teacher. Uh, entonces lo que pasaría que al, se, se alinearían las materias. Si están haciendo uh, matemática en la mañana, entonces harían la misma matemática, el mismo capítulo, suponiendo el, el capítulo 1, lo harían también capítulo 1, pero en la tarde. This time period would be for only students in the distance learning cohort. Students from the on-campus cohort would not attend afternoon sessions. Uh, los estudiantes que están, están este, ingresando a la clase presencial, ellos no tendrían la, la opción de con el maestro por Zoom en la tarde. Esto sería solo para los estudiantes que están en aprendizaje a distancia. We know that this is a change for many of our families to have, you know, the distance learning happen in the afternoon or on campus in the morning and it's one of those things, this is not changeable for us. This is the schedule that has been approved. And I know, you know, as families will adapt as best as they can. Uh, nosotros estamos conscientes que es un cambio de horario. Ahora el aprendizaje a distancia se llevaría a cabo en las tardes. El aprendizaje presencial se llevaría a cabo en las mañanas. Uh, desgraciadamente no es algo a uh, que nosotros podemos cambiar. Simplemente es el horario que se, sería a seguir. So when you're thinking about this decision, what does it mean for your family? We're asking you to make the commitment for the rest of the 2021 school year. Most of our students will be able to remain with their current teacher, whether they're in distance learning or in-person hybrid learning. There would be a very few instances and very rarely would a teacher assignment need to be shifted to accommodate the scheduling. Uh, una de las cosas a considerar para cada familia cuando uh, estén haciendo su decisión es uh, de considerar que este compromiso sería desde ahorita hasta el resto del año escolar. Entonces um, tienen que pensar si el, el programa híbrido en persona es algo que les beneficiaría o el aprendizaje a distancia. Okay. And just to kind of recap, your, if you choose to keep your child in distance learning for five days a week, your child will have independent learning time in the morning on those days. Uh, en caso de que usted este, desearía o tomara la decisión de que su estudiante se quedaría en aprendizaje a distancia los cinco días, entonces tendrían el tiempo uh, de trabajo independiente por las mañanas. With the exception of Wednesdays, which would remain the same schedule as they are currently on now. Con la excepción de los miércoles, que este horario se mantendría idéntico a lo que están haciendo ahorita. So we're going to go and talk a little bit about what it would it mean for students to come onto campus and what we would require of families before students were sent to school for the day. 
Uh, vamos a platicar ahora un poquito sobre qué son los requisitos uh, para que los estudiantes ingresen al, a la clase presencial y qué es lo que se les pediría a las familias. Yep. Families would need to complete at-home health screenings before sending their students to school. Students who have an abnormal temperature or an abnormal cough or any of the other symptoms here should not come to school. Uh, se les pediría a las familias que antes de traer a los estudiantes a, a la escuela, uh, les midan el, la fiebre y, y este monitoreen si tienen vómito o cualquiera de los otros síntomas relacionados con el virus de COVID. En caso de que el estudiante si tuviera alguno de estos síntomas, les pedimos que por favor no los traigan a, a la escuela ese día. When students arrive to on the school grounds, we will have staff members that will greet them and direct them to the correct entrance and do a visual health check. Uh, cuando los estudiantes lleguen a la escuela, vamos a tener personal que los va, los va a estar dirigiendo a sus clases y también van a hacer un, una, un examen visual de salud. If a student has any of the symptoms listed here, a staff member will take them to a designated health tent and an emergency contact will be contacted to come and pick them up. Students en, would be, go ahead. Perfect. En dado caso de que un estudiante tenga uno o cualquier de estos síntomas que se ven ahorita en la pantalla, uh, el estudiante será llevado a una casa de campaña donde uh, eh, personal de salud le llamará al, al contacto de emergencia que tenemos archivado. Para que lo recojan. Students with these symptoms will not be left in the main office. An adult will stay with them until they are picked up. Uh, los estudiantes no se quedarán uh, solos en la oficina principal. Un adulto se quedará con ellos hasta que los vengan a recoger. Okay. Students exhibiting any abnormal health symptoms must be picked up within 30 minutes of the call from school. Cualquier estudiante que tenga alguno de estos síntomas debe ser recogido uh, en un tiempo de 30 minutos o menos de la escuela. So it's really important that you have updated any emergency contacts in Aries. Uh, es muy importante que tenga actualizados todos sus contactos de emergencia en la aplicación de Aries. Okay. Students and staff will wear a mask while on campus during in-person learning at all times. Uh, tanto como el personal y los estudiantes usarán un cubrebocas o máscara durante el aprendizaje presencial okay. todo el tiempo. Yeah. Students who have documented medical conditions may be exempt from mask wearing. A uh, los estudiantes que tengan algunas excepciones de salud, quizás se les pueda uh, dar esta excepción de no utilizar la máscara. As we're preparing to bring students back on campus, we will have designated gates for pickup and drop off. Como estamos mirando la, la opción de uh, regresar a la escuela presencial, van a haber lugares des designados para dejar y recoger a los estudiantes. And we will have a gate, additional gate designated for our students that are being bused to school. Y tendremos otra entrada separada para los estudiantes que van a estar uh, llegando a la escuela por autobús. The drop off and pick up is a little different than we would have in a normal school year. We have reversed the slide that our primary students would be dropped off and picked up on. Uh, los protocolos de dejar y recoger uh, son diferentes a uh, cuando no estábamos en esta situación. Entonces han sido revertidos. We will have staff that will guide um, students to their area where they will wait until class starts. Vamos a tener personal que es, estará guiando a los estudiantes a la área donde van a poder esperar hasta que su clase de comienzo. As students come on campus, they can arrive between 8.20 and 8.30. Students will not be allowed on campus earlier than 8.20. Como los estudiantes van a, vayan llegando, pueden empezar a llegar de las 8.20 a las 8.30. No se va a permitir que le, a ningún estudiante entre antes de las 8.20. No. Students should use the designated gates at all times. If you have more than one child, siblings will enter and exit the gate of the youngest child. 
a los estudiantes utilizarán la misma entrada designada todo el tiempo en caso de tener más de, de un estudiante en la escuela. Los estudiantes entrarán por la, la entrada del estudiante de menor edad. When your child comes on campus, they will either wash or sanitize their hands when either they enter or exit campus. Los estudiantes uh, se desinfectarán y lavarán las manos al entrar y al salir el, el campus de la escuela. Yeah, it, it won't be morning recess. The students will have a designated area that they will wait um, in a socially distanced way for their teacher to pick them up them to take them to their classroom. A, a la hora de estar esperando, cuando a esperar a su maestro, los estudiantes van a esperar en una área fuera designada para que su maestro venga y los recoja. And again, social distancing protocols will be followed and our dismissal is at 11.15 and students must be picked up on time. We do not have a waiting area or supervision for students who need to stay later. Uh, los protocolos de distancia social serán seguidos uh, al pie de la letra. El, el día se terminará a las 11.15. Es uh, importante que recojan a los estudiantes a las 11.15, ya que no tenemos un lugar designado donde estos estudiantes pueden esperar. So all of our entrance and exits will be clearly identified as to which grade level and social distancing markings and protocols will be established and in, in place. Todas las entradas estarán designadas con um, Distanciamiento social. Signage will be in place to remind everyone about self-screening procedures and hand sanitizing that will be done on entry and exit. Gates will be monitored by Rutgers staff and there will be on-campus staff to help monitor social distancing and guide students to classrooms. Uh, habrá letreros designando y uh, ayudando a, las, a los estudiantes y al personal de dónde es donde tienen que estar. Habrá también a uh, unidades sanitarias para lavarse las manos. Habrá personal durante la escuela guiando a los estudiantes a donde tienen que ir. And just a few important reminders. During pickup and drop off, you must remain in your car at all times. There will not be parking to come meet your child at the gate. Uh, recordatorios importantes. Cuando uh, usted venga, tiene que mantenerse en su carro todo el tiempo. Uh, no habrá es estacionamiento, estacionamientos designados. Yep. Reminder, just don't park in our staff areas. Our, our teachers and staff need to have a place to park so they can get to their classrooms for work. Uh, por favor, se les recuerda que no se estacionen en las áreas de estacionamiento para el personal. Ellos necesitan a uh, sus estacionamientos para uh, empezar su día. If a child does arrive late, then we do have a check-in process. They will not enter the office. There will be a check-in table at the front gate and staff will guide them to their classroom from that point. En dado caso que algún estudiante llegue tarde a la escuela, no, no se le permitirá entrar a la, a la oficina principal. Lo que pasará, habrá una mesa fuera con una persona del distrito de la escuela y ellos se van a encargar de registrarlos y guiarlos a su clase. A lot of questions have come in about classroom setup. What does that look like? I know we had a lot of questions about that initially. We do will follow CDC guidelines. We know that those have recently changed. So whatever the CDC guidelines are, that is what we'll be following. Um, and that has been approved by the district um, in, in their COVID safety plan. Uh, ha habido muchas preguntas sobre cómo, cómo serán los salones y habrá distanciamiento social. Uh, quiero decirles que el distrito está siguiendo las guías uh, y protocolos del de CDC y es lo que van a, van a seguir como, como plan sanitario. Yep. Class sizes will be reduced to allow for proper social distancing and classrooms will accommodate groups of students assigned to specific desk. Students will not share supplies. Uh, los estudiantes no van a estar en proximidad. Uh, van a estar a uh, seis pies de separados, no van a compartir útiles, uh, ni tampoco trabajarán en, en grupo. Yeah. Um, students uh, will have assigned restrooms by grade level, and in the classroom, teacher work areas will be six feet from student work areas. Uh, habrá baños designados para cada, cada nivel de grado. Uh, el área de trabajo de cada maestro estará a seis pies de, de distancia de los estudiantes. 
And just a quick visual, um, each classroom is different, but this will give you an idea of how a classroom could be set up. One of them is a primary classroom with tables and the other is a classroom with desks. So you see that there's adequate spacing and room for students to um, not share resources. In the double desk, one student would be seated um, only. So there's, if you see a piece of paper on the desk, there would be no student in that desk and there would be a student in the desk without the paper. So desk would be clearly identified. El número de estudiantes en la clase sería reducido. En la pantalla están mirando algunas opciones de uh, cómo, es, cómo se van a acomodar las clases. Uh, uno es de los grados, niveles de grados más uh, pequeños, como primero o segundo, uh, donde sería un estudiante al final de cada mesa y una cajita donde tendrían sus útiles porque no van a estar compartiendo útiles. La otra foto, la otra fotografía es de los grados uh, más altos, donde aparecen dos escritorios, pero solamente un estudiante se sentaría por eh, cada dos escritorios, es donde está mirando el papel blanco. Entonces, eh, en esa área era donde se sentaría un estudiante y sería un estudiante por cada dos escritorios. Mm -hmm. Yes, yeah, so the students would not sit directly next to each other in any situation. En ninguna situación habría algún estudiante sentado directamente al costado del otro. As students move about campus, whether it's going to the classroom, going to the restroom for entry or exit, they would move about campus in a socially distanced way. Para otro entrando a la escuela, saliendo, yendo de una clase a la otra. Uh, se estarían moviendo uh, con distanciamiento social entre uno y el otro. We have had a power school program on our campus since October. So this is an example how our students in that program move about campus. They're leaving um, campus for the day and you notice they have a mask on, they're spread apart and they are really successfully able to do this consistently throughout the day. Uh, esta foto es un ejemplo de eh, los estudiantes que participan en el programa de Power School aquí en Rucker, que ha estado, um, en, ha estado en, en este, pasando desde octubre. Uh, entonces, como notan en la foto, los estudiantes tienen su cubrebocas, están uh, distanciados uno del otro y durante el día eh, pueden hacer esto consistentemente y efectivamente. Um, as much as possible, um, teachers will, can also utilize outdoor space for learning. So some of our areas could be repurposed. We have our garden access. Teachers could bring chairs out for their students and again, maintain social distancing, but learn outdoors um, as frequently and as often as they would like. Uh, también hemos adaptado las áreas afuera de la escuela, la área del jardín, uh, donde posiblemente los maestros puedan utilizar estos espacios para aprender al aire libre. Pueden sacar sillas de los, de los salones y adaptarlos para uh, darles más espacio a los estudiantes de aprender. Um, students will have an outdoor break every day for approximately 10 minutes where they can, we won't have regular recess, but they will have activities that they can rotate through in a socially distanced way, staying with their same cohort, which is their class. Uh, habrá un descanso al aire libre de aproximadamente unos 10 minutos. Uh, no van a estar jugando, y, pero van a estar, pueden estar haciendo actividades con el mismo grupo en el que están. Uh, y estas se harán con distanciamiento social. Yeah. The play structures will be available to our younger students um, and they will wash their hands before they come back in from recess. So lots of hand sanitizing happens um, at all times throughout the day. Uh, el área de juegos sí va a estar disponible para los grados, uh, los grados bajos. Uh, se les pedirá a los estudiantes que antes de ingresar de nuevo al salón usen uh, desinfectante o se laven las manos. Entonces durante todo el día va a haber mucho lavado de manos y uso de desinfectante. Um, as I mentioned earlier, a few classes will have assigned restrooms by grade level. These will be supervised during the hours that students are on campus. So we'll ensure that they are only one student in the stall at a time, that they are washing their hands as they exit the restroom, um, and that they are maintaining proper social distancing. 
Ah, las asignaciones de los baños serán por nivel de grado, como ya lo habían mencionado. Ah, los baños serán supervisados durante el horario estudiantil. El personal va a estar monitoreando que solo entre un estudiante a la vez, que se estén lavando las manos ah, antes pues, de salir y que haya distanciamiento social. Food service will be available. Students will not eat lunch on campus or have breakfast on campus. They will have a grab and go lunch that they will take on their dismissal from school. Um, and regular food service for meal distribution to the community will continue on Tuesdays and Fridays. Uh, el servicio de comida todavía va a estar disponible para los estudiantes, solo que los almuerzos se llevarán a la casa y se repartirán en la puerta principal. Para los estudiantes que desean todavía recoger su, su comida, pueden hacerlo los martes. Is it Tuesday and what other day, Ms. Alfred? Uh, Tuesday and Friday. Uh, los martes y los viernes. Right. And for students that are exhibiting any abnormal health symptoms, staff members, our health clerk or myself, possibly Ms. West, will take them to the designated health station and an emergency contact will be called to come pick them up. Our health clerk will screen them um, and students with COVID-19 systems symptoms will not be left in the office as we stated earlier. Uh, esta es una fotografía de la campaña de salud donde se harán estos uh, exámenes en caso de que se note que un estudiante tiene alguno de estos síntomas. Uh, la enfermera, yo uh, o la señora West estaría con el estudiante y aquí este le llamaríamos a su contacto de, emergencia, de emergencias para que se le recogiera. Uh, como ya lo comenté, el estudiante no esperaría en la oficina principal. So any student exhibiting COVID-like symptoms, of course, we're going to treat any symptom that is in that category as, you know, as if it could be COVID um, and we will follow all CDC guidelines and if it is a suspected, I oh, can say that, um, case of COVID, then the contact tracing that is set out by the CDC guidelines and our, our nurses um, and district would be followed. Uh, en caso de que algún estudiante eh, muestre alguno de estos síntomas que son relacionados con el virus de COVID-19, uh, lo trataríamos como si sí fuera el, el, el COVID-19. Uh, ya que es difícil saber, pero también este se haría el registro para que se lleve uh, el archivo de si el estudiante quizás pueda tener el, el virus o no y seguiríamos el protocolo del CDC. Yeah. And these symptoms we've actually practiced pretty frequently since we've had a program on campus since October. Um, and so we're very well versed in how to handle students that might be symptomatic. Uh, como nosotros ya tenemos este uh, práctica, se puede decir en reconocer estos síntomas, ya que uh, el programa de Power School se ha estado llevando a cabo aquí en, el, en la escuela desde octubre. Estamos muy familiarizados con estos síntomas y qué es lo que se debe hacer y reconocerlos también. Yeah, and we've had, for us at Rucker, we've had 70, about 70 students on campus. We have had no cases of, of transmission between students between student and adult or adult to adult. Uh, actualmente hemos tenido uh, regularmente 70 estudiantes, no hemos tenido ningún, uh, ningún caso de transmit, tran, transmitido del, del virus, ya sea de estudiante a estudiante o estudiante a personal o personal a estudiante. But again, we're prepared to follow all the guidelines um, should we have a child that is symptomatic. Uh, pero otra vez estamos esperados, est estamos este, preparados para a, a seguir todo el protocolo de salud uh, en caso de tener a un estudiante que tenga estos síntomas. Yeah, so just to kind of reiterate some of the other protocols, again, frequent hand washing, so arrival on campus, departure from campus, when they're changing activities, um, when they're coming in from breaks, when they're using the restroom, so hand washing, hand sanitizing is going to be the theme on campus. All of our, uh, oh, let me let you do that, yeah. It's okay. Uh, bueno, vamos a estar siguiendo todos los, todos los protocolos, lavado de mano, desinfectante, a uh, tener los uh, ventiladores prendidos, a uh, 
mantener el distanciamiento suicida y la, el lavado de manos hace a, algo muy regular durante el día escolar. A lot of questions have been asked about the HVAC, the ventilation. Um, all our HVAC has been um, inspected and it has been, any repairs have been made. It's been certified by an outside agency. So Rucker is good to go. And they are working their way through the other um, elementary schools. And I believe that in the next week or so, all of the elementary schools should be, have finished their inspections. Uh, ha habido muchas preguntas sobre el sistema uh, de ventilación en la escuela. Uh, en la escuela Rucker, uh, ya este el sistema fue uh, inspeccionado y fue certificado. Uh, las reparaciones que eran necesarias para hacerlo ya se hicieron. Uh, durante la próxima semana, más o menos, este, todas las otras escuelas uh, pasarán por el mismo proceso de certificación por una compañía no relacionada con el distrito. All of our units have been set to run about 10 hours a day um, to filter air um, and, and the MERV 13 filters have been put in place in units where that is possible. Uh, el, el sistema de ventilación ha, estado, ha sido programado para que esté en función 10 horas seguidas uh, y el aire esté fi siendo filtrado. Se les han puesto filtros nuevos a, a los equipos a los que se ha podido. We're getting to the end of the presentation part of this. So next step for families are to make sure that you complete your decision form using the Parent Square app for students to return to campus. Um, grades K, pre-K through two would start on April 15th and grades three through five would start on April 19th. And the date should be March 28th, not March 26th. Uh, uh, los siguientes pasos a seguir para las familias eh, sería de completar la, el formulario de decisión que se ha mandado uh, por Parent Square para los estudiantes en caso de que deseen que regresen a aprendizaje uh, presencial o quedarse en aprendizaje a distancia. La, los grados de kinder a segundo grado uh, empezarían abril 15, uh, los grados de tercero a quinto grado empezarían en abril. 19. Ms. Southen, what was the correction on the date? March 28th. 28th. Uh, y esto sería para el 28. Entregar el formulario para el 28. Um, for students that would be coming on campus, they will have to have updated immunizations. They would be excluded from school if their immunizations are not updated. Uh, para los estudiantes que están Pensando regresar a la escuela presencial, todas sus vacunas tienen que estar actualizadas. En caso de no estar actualizadas, no se les permitirá el regreso a escuela presencial. Yeah. And once we know all the decisions from our families, um, we will be sending out more communications about next steps. What do those first days look like? Um, lots of information to follow as those changes begin to be put in place. Uh, una vez que ya tenganos una mejor idea de cuáles son las familias que han... Uh, tomado la decisión del regreso a escuela presencial, entonces se va a mandar muchísima información de cómo es, cómo se verían estos primeros días y a otras, otra información relacionada con el regreso a escuela presencial. Um, there are a lot of ways to connect with us. Gilroy Unified has a specific webpage um, that is dedicated to school reopening. You can find stuff on our, on the district Facebook, Instagram, Twitter, lots of ways to um, stay in touch and updated what's happening at Rucker and Gilroy Unified. Uh, si se quiere conectar con nosotros, hay muchísimas opciones. Uh, el distrito de Gilroy tiene una, una página de internet uh, dedicada precisamente a la reapertura de las escuelas. Uh, está el número de teléfono donde hay uh, asistencia en inglés y en español, uh, también por Facebook y las otras uh, opciones que se, se muestran. Okay, that concludes the presentation part and we turn over to Ms. West to moderate the question and answers. Uh, bueno, esto concluye la presentación. Ahora le vamos a dar la palabra a la señora West para que modere eh, la sesión de preguntas y respuestas. 
Okay, so our first questions are about busing. So we have several families that are interested in busing. Will there be busing that will pick up and drop off their students? Um, and do how do they sign up for that? And also if they live near Antonio Del Bono, will there be bus, a bus stop there for those students? So uh, I oh. La, la primera pregunta tiene que, uh, tiene que ver con el transporte de autobuses. Uh, si, uh, cómo, si, si va a haber transportación, entonces, ¿cómo es que yo inscribo a mi hijo o a mi hija para el transporte? Los estudiantes que viven cerca de la Escuela Antonio del Bono, ¿va a haber transportación para ellos que los recoja y los deje? So, as was discussed, um, and presentation last night by Superintendent Flores, students that are eligible for busing per the district policy um, would be provided for transportation. Uh, como uh, platicó en la reunión de ayer la Superintendente Flores, uh, que los estudiantes que ya son elegibles para el transporte de autobús uh, por el criterio del distrito, uh, ellos seguirían todavía um, siendo elegibles para el transporte de, de autobús. Okay, so the next question is, um, yesterday in the meeting, last night, it was said that there would be protective screens between the kinder desks, students of, for those were, that were using tables. Um, if a parent wants to purchase one for an upper grade student, would that be a, an option for that upper grade student as well? Uh, la siguiente pregunta tiene que ver En la reunión de ayer se comentó que habrá este divididores protectores para las clases de kinder. Uh, si algún padre uh, quisiera comprar un protector de estos para uh, algún nivel de grado uh, cuarto, quinto, uh, ¿un padre puede hacer esto? So, per the CDC guidelines, the safest way, obviously, to uh, reduce transmission is for students to wear masks properly throughout the day and have social distancing. The plastic dividers are not required by the CDC. Um, and it is, um, I know it was mentioned last night and they are not required, but teachers may choose to have those in the kinder um, classrooms or the younger grade classrooms, but they are not required. Uh, los divididores no son requeridos para el, uh, como protocolo de salud, así este uh, informado por, por el CDC. Lo que sí es requerido y la mejor manera para prevenir el contagio sería utilizando la máscara a, a, toda, a todo horario y también el distanciamiento social. Uh, las maestras de kinder que deseen usar los divididores protectivos pueden, pero no es necesario uh, siguiendo los protocolos. I mean, they'll be frequent, like as was mentioned, we will have frequent um, cleaning of high touch surfaces. Students will not be sharing objects. Um, there'll be proper ventilation in the classroom. So we're really working hard to ensure that as all of the safety protocols that are required will be in place when we open school for in-person learning. Uh, una de las cosas, como ya este había comentado, los, todos los mostradores van a estar siendo desinfectados regularmente, lavado de manos durante el día, uso de desinfectante. Uh, no van a estar compartiendo objetos los estudiantes. Uh, El sistema de ventilación también ha sido certificado. Uh, entonces, esto va a ser seguido uh, dado el protocolo de salud. Okay, continuing with classroom questions. Sure. Um, will, uh, during recess, will kids be allowed to have eat, eat a snack? And um, will there be any classes that will be held outside or be encouraged to be held outside? And are students allowed to bring backpacks? So the snack. Uh, la pre, la pre, oh, sorry. sorry. La pregunta. La pregunta es: los estudiantes uh, podrán traer bocadillos. Uh, otra de las cosas se les animará a las maestras a tener las clases al aire libre y podrán traer sus mochilas. So the snack question: we're waiting for further guidance on what that looks like. Um, the students do only have a 10-minute break, so it's you know not a lot of time. They are coming at 8.30, so they should have you know, time to have breakfast and they are leaving at 11.15. So um, they are only on campus for a short period of time, but we will definitely have an answer for that when we get, um, when we reopen. 
Uh, actualmente no tenemos una respuesta sobre uh, si se va a permitir traer el bocadillo. Una vez que tengan la respuesta, nosotros les dejaremos saber, uh, pero manteniendo en mente de que a uh, los estudiantes llegan a las ocho y media, uh, se cree que ya hagan desayunado, es un día corto que permanecen en la escuela hasta las once diez. Entonces, uh, y el descanso es solo de diez minutos y es al aire libre. Pero una vez que uh, tengamos más información sobre si se podrá tener bocadillo o no para los estudiantes, les dejaremos saber. Okay. Um, backpacks, I mean, we've discussed this. There's really not a need for students to bring a backpack. They will have individual supplies provided to them. We have purchased pencil boxes with all the school supplies for students. Um, they are not bringing a lunch. They're not bringing, um, you know, their books and things back and forth. So. At this time, we're thinking that it's not necessary to bring a backpack to school. Uh, para responder la pregunta de las mochilas, estamos pensando que no es necesario que los estudiantes traigan mochila, dado a que uh, se les van a se les va a, a dar una cajita de lápices con sus útiles. No van a tener que llevar y traer sus libros. No van a tener que traer tampoco almuerzo. Entonces, no pensamos que es necesario que traigan mochila. And Ms. West, what was the, there was a third part to that question? Sorry, let me get back to it. I got another question in here. Um, so they wanted to know about um, classes being held outside and would that be encouraged that you would encourage the teachers to actually bring their kids and do the classwork outside? I think teachers are interested. Um, we discussed today in one of our staff meetings about you know locations, rotation through the garden, ways that students can learn outside. So as much as possible, it is encouraged. Uh, la pregunta fue si se les animará a los maestros a tener aprendizaje al aire libre. Uh, la respuesta de la señora Salven uh, fue que uh, sí, esta plática se llevó a cabo hoy. Entonces sí se les va a animar a las maestras que tengan uh, aprendizaje al aire libre, que utilicen uh, el área de jardín y tener a lo mejor un horario de rotación para que diferentes clases uh, y maestros estén a uh, Trabajando al aire libre. Okay, our next question is about working families or families that might have some type of an emergency and they have an in-person student. Would that in-person student be allowed to participate in distance learning and not be considered absent for the day? So at this, at this time, um, I'm thinking that is not going to be an option. We discussed attendance. They would be enrolled in the in-person program and if they missed a day, it would like it would be like being absent from school. If a student had an extended Ill illness, you know, for multiple days, it is possible that we could have them attend in the distance learning, but for an occasional absence, no, because the teacher will be working on a, a pacing for those um, distance learning students that might be slightly different um, than the in-person. Uh, la pregunta fue que si uh, para las familias que trabajan y tienen a un estudiante en aprendizaje uh, presencial y si se da alguna emergencia, si pueden uh, ese día hacer el aprendizaje a, a distancia. La respuesta es que no. Uh, sería ese, ese día que no vengan a escuela presencial, se tomaría nota como una, una ausencia ya que uh, la manera que está diseñado el programa y los maestros están organizándose es de que uh, tienen un diferente uh, plan de trabajo para los estudiantes que están aprendiendo en casa y los estudiantes que están en escuela presencial. Entonces sí es importante que uh, si están en escuela presencial, que hagan lo posible por asistir. Okay, the next would be about um, students in distance learning. Would there be a possibility that they would end up having to change teachers based on the numbers for distance learning? Again, we're, very, we're trying to minimize any disruption. Um, students have bonded with their teachers, so we want to ensure to the best extent possible that students stay with their current teacher. In, uh, in, oh. Oh. <laughs> in any time that a student might need to change, that would be discussed with the parent first. Um, it wouldn't just happen, you know, in a surprise. Uh, la pregunta era para los estudiantes que están aprendiendo a distancia. Este es, es posible que uh, se les cambie de maestro o se quedarían con el mismo maestro. 
la respuesta de la señora Selden fue que eh, el distrito está haciendo lo posible por mantener a los estudiantes con su maestro actual, uh, ya que uh, se cree que han tenido una conexión, entonces no quieren interrumpir esto. Uh, en dado caso que sería necesario cambiar, hacer un cambio uh, de maestro o de, uh, de aprendizaje a distancia a presencial o viceversa, es algo que se platicaría directamente con el, con el padre primero. Okay. Uh, uh, what would the typical classroom assignment be for those students that are in person be when they're in the asynchronous or distance learning portion of their day? Could you say that again? So what, what, it, do you, what do you think would be a typical assignment for students during their after, they come in in person, what's going to happen for them after when they go home? What do you think? So I would envision, and as we've discussed with our team, is that it's gonna look something like you know homework, like maybe they're gonna do their math page at home, or they might log on and do, finish their ice station. So it's kind of feel, is going to be aligned to what's happened in the classroom, right? It's not just going to be busy work because they're going to fill those minutes, but would really be aligned to their instruction and support their learning. Uh, la pregunta era que si se podía dar un ejemplo de alguna asignatura que se daría en la clase, uh, de la cual el estudiante saliendo de escuela presencial trabaja en el trabajante. Uh, esto sería asignado de un modelo uh, de tarea ya sería como en matemática y sería alineado con la instrucción que se dio en persona uh, o se podrán hacer, vamos a decir, los minutos de I station pero sería alineado con el aprendizaje a perso en persona. Okay. Um, just a quick question on um, having kids in multiple grades. So um, if there's two questions on that, the first one would be, if I have a fifth grader and a second grader, where should I drop my students off? So the older student would enter and exit with the youngest student. Uh, la pregunta es si uh, tengo uh, hijos uh, en diferentes niveles de grado, vamos a decir uno en el segundo y uno en quinto grado, uh, de don, dónde uh, lo dejaría y dónde lo recogería. Uh, la respuesta es el estudiante menor saldría con el estudiante menor. Okay, and the second part of that is, would that older sibling be allowed to take the younger sibling to line up in the appropriate line for their class? Um, I mean, we would have practice social distancing and they would be entering the campus in the same place, but we will have staff that will help guide them and the locations where students line up will be clearly identified. So it'll be easy for our younger students to find where to go. Uh, la pregunta fue, si tengo un, uh, un hijo mayor, ¿el hijo mayor puede guiar al, a mi niño menor a la clase o al lugar donde tiene que esperar a su maestra? Um, la respuesta de la señora Salden fue que uh, quizás puede que sí, obvio, siguiendo el protocolo de distanciamiento social, pero vamos a tener personal en, en la escuela que va a estar ayudando a, a los estudiantes a ir donde tienen que ir. Yeah. Our yard duty will be on campus from drop off to dismissal. So we will have them working longer hours. We will also have the support of power school staff in the morning to help get students to where they need to go. Uh, los supervisores del campus van a estar ellos uh, trabajando horas extras, de hecho, uh, dado al aprendizaje en, eh, presencial. Entonces ellos van a estar ayudando a guiar a los estudiantes. Uh, también tendremos el apoyo del personal de Power School que van a estar este, apoyándonos en este, en este modo. Okay, if a student has an IEP, how is that going to be handled if they are in person or distance learning? What, what's the process going to be for them getting their services? Uh, la pregunta es uh, para los estudiantes que tiene, tienen un programa individu individual de educación, ¿cuál va a ser el, uh, los servicios? ¿Cómo se les van a dar los servicios a, a estos estudiantes? ¿Será igual o diferente? So special education teachers and related service providers will have to create schedules that are based on the student's service needs. 
Uh, la respuesta del de señor de Ángeles es de que los maestros de educación especial van a tener que crear un horario específico para los estudiantes para poder este, apoyarles y darles los servicios que están uh, incluidos en su programa de educación. Ok, so more specifically, if the student has opted for in person, will they receive their services while they are in person? Más específico, un estudiante que uh, ha tomado la opción de aprendizaje presencial, ¿van a ser, recibir sus servicios en persona? Yeah, and so in terms of uh, service delivery options for students that opt in for hybrid learning, those services can be provided either in person or virtually. Para los estudiantes que estén uh, con la opción del programa híbrido de aprendizaje, Uh, el, los servicios se les pueden proveer en una combinación de en persona y también virtual. And that would also include the provision of related services. Y eso también sería los servicios uh, provisionales relacionados. So, Mrs. Southman, we are at 7.30 and we have many more questions. Yeah, I'm okay going longer because we've done the dual translation today, but let okay. me check with Ms. Zamora and Mr. DeAngelis. I'm okay. 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 Okay, so the next question comes about class size. So is there really a maximum class size that has been determined at this point? And if so, what will happen to any students that are above that number? Mm -hmm. so, uh, la pre oh, go ahead. La, la pregunta es, uh, fue, ¿cuál es el máximo de el tamaño de la clase? Entonces, uh, si es el máximo, de, dando este número, ¿Qué es lo que pasa con los estudiantes que ya se pasan de este máximo? At this time, there's not been a minimum or a maximum class size determined. It is based on the ability to appropriately and properly social distance in the classroom based on CDC guidelines. Uh, en estos momentos no tenemos por decir un mínimo o un máximo de estudiantes en la clase. Lo que sí, este, tenemos que seguir las guías y protocolos del CDC de distanciamiento social. Yeah, I, as was stated in the informational meeting yesterday, if the capacity um, greatly exceeded, um, you know, like if lots of people wanted to return to in-person, there is a possibility that the schedule could be modified to two days in-person. But what we're currently seeing with our response rate is very similar to what, what we saw in our early survey and that we should be able to accommodate students that want to return in-person without impacting you know, the schedule too much. Uh, como se platicó en la reunión de ayer, uh, de que si suponiendo que hubiera un número grandísimo de familias que quieren uh, que sus estudiantes regresen a aprendizaje en persona, entonces se uh, podría ver la opción de cambiar un poco el horario que se ha presentado, uh, el cual resultaría en, vamos a decir, dos días en persona. Pero basado en la encuesta que hicimos anteriormente y esta encuesta, en lo que llevamos de esta encuesta, encuesta pensamos que podemos, uh, tenemos el espacio para arreglar a los estudiantes que están interesados en regresar. That's why it's so important that we get uh, parents' decision forms and surveys back as soon as possible because those numbers will drive so much of our decision making as we go forward over the next few days. Uh, por esta razón es muy, muy importante y se les sugiere que uh, llenen el formulario de decisión, uh, ya que estas, estas respuestas nos van a guiar a qué es lo que es necesario hacer por parte de las escuelas y del distrito. Okay, so that um, same uh, person has continued to ask that um, it's really important they can't actually make a decision about in person. Um, if they don't know if their child would get accepted into in-person. So how, how would you handle that? Uh, la, la, pre la misma persona preguntó que entonces se les hace muy difícil tomar la decisión de que si el estudi su estudiante regresaría a la escuela sin tener la seguridad de que uh, el estudiante fuera aceptado para la escuela presencial. Entonces, ¿qué es lo que es la sugerencia? Mm -hmm. The best I can say is that at, you know, at that decision point, if that child wasn't, if our capacity exceeded that and we weren't able to accommodate that even in an alternative schedule, um, 
you know, we would have a conversation with a parent and then it would be a decision, do they go to distance learning? Obviously that's our standard go-to is distance learning. It's really hard to be specific without knowing what our actual numbers look like. Uh, en dado caso que vamos a decir eh, superáramos la capacidad la capacidad de poder, poder acomodar a los estudiantes que están interesados mm -hmm. en regresar a escuela presencial uh, pues se llevaría a cabo una conversación en persona con uh, el padre y dejándole saber cuáles son las opciones si no podemos uh, acomodar al estudiante uh, una de las cosas que se nos hace difíciles en estos momentos uh, con estas situaciones de que Uh, no tenemos por decir algo seguro porque mm -hmm. las cosas pueden cambiar y necesitamos saber cuántos están interesados y cuántos no para ver qué es lo que um, se va a decidir. And I, of course, I'm always happy to, you know, have a phone call with a parent if they have more specific questions in regarding to their unique case. Ay, claro, por supuesto, yo estoy dispuesta a tener una plática en persona Uh, por teléfono con uh, algún este padre que tenga alguna situación específica a uh, su familia y apoyarlos de esta manera. Okay, we're going to continue on that line that it was um, the understanding that the state guidelines were the cohort size needed to be a maximum of 15 students per one teacher. Has that changed? So CDC guidelines change as we go from tier to tier those guidelines do change i don't know what the number is that is something that the district will provide in their csp and if there's any updates that will be voted on at the board meeting tomorrow evening so any updates that would come through the csp uh, la pregunta fue que parece que el máximo sería de 15 estudiantes por grupo uh, por cada maestro Uh, la respuesta de la señora Southland es de que uh, como el, el condado y el distrito se mueve de nivel a nivel, uh, estos números cambian, entonces no sabría decirle cuál es el número uh, de aproximado ahorita, porque estos cambian, entonces en caso de, uh, de cambiar, esto sería algo que la mesa directiva uh, platicaría y votara en, en la siguiente reunión. Yeah, that's outside of the scope of a school's independent decision making. Uh, esto sería, es, esto ya cae, uh, recae uh, más de lo que una escuela por decir puede tomar una decisión. Esto, estas decisiones ya vienen más por parte de la mesa directiva y del distrito. Okay, we're going to move on to health checks now. Um, we have several questions regarding the health checking, okay. how that's going to work. So first, is there an app that um, parents will be using to um, tell you what their health check information is? Uh, la pregunta es uh, relacionada con las, los chequeos de salud o exámenes de salud. Uh, ¿Hay alguna aplicación donde los padres van a estar poniendo la información? As part of, um, to be inclusive, that would be something that maybe not all of our parents would be able to access. But there will be, once we know um, what you know, you've chosen, whether it's in-person or distance learning for those in-person, there will be a packet, there will be some paperwork and some commitment that will provide the health screening, the CDC COVID screening symptoms for all, you know, the long list of them. They're the same ones that are posted on the entry and exit to our schools, the same ones that our staff has to adhere to. Um, and parents would have to certify Um, that they will be willing to do that self-screening of their students each day. Uh, bueno, por decir, no tenemos una aplicación disponible. Esto quizás no sería algo que sea inclusivo para todas las, las familias y que las familias puedan uh, tener el, el la, no, que puedan usar. Uh, pero sí, tenemos, tendríamos un paquete donde cada familia llenaría documentos, uh, se les daría muchísima información sobre los pro protocolos de salud. Uh, y siguiendo las guías del CDC, uh, en estos documentos también la familia firmaría un documento estando de acuerdo que uh, ellos uh, certificarán la salud del estudiante diariamente antes de ingresarlo a la escuela presencial. Okay, for health screening, um, you did discuss that there will be um, screening for four symptoms, but as we know, there are many other symptoms. Will there be any other screening happening for... Um, signs of COVID. Yeah, they will. Uh, oh, 
como, como ya este uh, se discutió durante esta presentación, que se van a estar haciendo estos chequeos de exámenes y revisando estos uh, cuatro síntomas relacionados con COVID. Pero como ya sabemos y sabemos de antemano que hay uh, muchos otros síntomas relacionados con el virus, uh, ¿cuál es el, eh, la idea o cómo este se revisarán estos? So we do use the CDC guidance, so there are fever, cough, sore throat, shortness of breath, fatigue, vomiting, diarrhea, runny nose, body and muscle aches. So that's what is in the usual screening protocol. And we would follow the screening protocol again by the CDC. Uh, nosotros seguiríamos la, la guía uh, y el protocolo uh, este que se ha dado del CDC, donde so, bueno, son los cuatro síntomas que es, presentamos en la reunión, vómito, diarrea, uh, uh, tos abnormal, Uh, y, y también este, hay otros síntomas que también como escalofríos, dolor de cuerpo y este, algunos otros, pero nosotros estaríamos revisando todos estos otros síntomas también. Ok, um, so I have two last questions on the health check. The first one is, why are we not um, taking temperatures? And the last one would be, um, if we need to update their immunizations, are we going to be notified before school starts? Uh, la, las últimas dos preguntas relacionadas con los exámenes y chequeos de salud, una tiene que ver por qué no estamos uh, revisando y checando la temperatura de los estudiantes, la otra para los estudiantes que no tengan las vacunas actualizadas, uh, se nos va a dejar saber antes de que dé comienzo las clases o cómo sabremos si nuestros estudiantes uh, no tienen las vacunas al tanto. Um, so temperature checks are not required as part of the CDC guidelines. Uh, we will have, again, remember our health clerk um, staff will do a visual check. We will have our health clerk available and the health station for any students that might be experiencing symptoms. So again, we'll follow CDC guidelines and temperature taking with a scanning or a thermal thermometer is not required. So that's the first part. Uh, la primera parte que uh, tiene que ver con tomar la temperatura de los estudiantes, uh, estamos siguiendo las guías y protocolos del CDC, entonces el CDC no requiere que se tome la temperatura, no es requerido. Uh, de cualquier manera, nosotros vamos a tener a personal de salud disponible en la casa de campaña donde van a estar monitoreando estos, uh, estos síntomas. And for students that need immunization updates, our health clerk, they have been calling over the last few weeks. I've actually been calling all year because you're supposed to have your immunizations, even if you're on distance learning. So you should have been notified already if your child is missing immunizations. Uh, la pregunta relacionada con las vacunas, uh, se han estado haciendo llamadas uh, de, la, de la enfermería estas últimas dos semanas, dejándole saber a los, uh, a los padres que su estudiante no está actualizado en las vacunas. De cualquier manera, estas llamadas se hacen, vamos a decir, a uh, todo el año porque tienen que asegurarse que los estudiantes estén actualizados en sus vacunas. Okay, we are going to move on to our topic is going to now be on multiple schools. We have several families that are, have kids at multiple schools, maybe TK and other um, classrooms. What is going to happen for those students who will be need to be either dropped off earlier or picked up later in, to accommodate for those multiple schools? Uh, la pregunta esta tiene que ver con uh, familias que tienen estudiantes en escuelas múltiples en el distrito. ¿Qué es lo que pasaría con estos estudiantes cuando a uno se le tiene que dejar más temprano y al otro más tarde? Mm -hmm. So at this time we have no um, ability to have before or after school supervision. I, that would be a question I would have the family call the principal of either school and discuss their needs individually. Uh, en el momento nosotros no, este, no tenemos um, un plan, se puede decir, ni podemos ofrecer el um, tiempo para que los estudiantes lleguen antes o después. Uh, entonces es algo que se tiene que tratar directamente con el director o directora de cada una de las escuelas y explicarle su situación. Um, schools were good there. So the, I think we have a few last questions that I've just kind of dribbled in here. Um, some students that were not, at, they're new to Rucker, maybe our ADB families that did not get busing in the past, will they? 
um, be qualified for busing? Uh, la siguiente pregunta tiene que ver con lo del transporte. Tenemos algunas familias nuevas que vienen de uh, Antonio del Bono que uh, anteriormente no calificaban para transporte, pero ahora uh, pueda que puedan uh, calificar. Uh, esto, ¿Esto se sabe? My best advice there would be to call transportation to see if they fall within the district guidelines for being transported to school by bus. Uh, mi mejor respuesta sería que se contactaran con el Departamento de Transportación a ver si uh, tienen el criterio uh, mm -hmm. que el distrito pide para, para tener este derecho a transporte por parte del distrito. And we can assist with that if um, they don't know who to contact, they can call the school office. Uh, si en caso no sabe a quién contactar, nosotros les podemos uh, ayudar en esto. Pueden llamar a la oficina de la escuela y nosotros les damos la información de contacto. So our last is really um, on positive test results. So what is going to be the process if a child has a positive test result for COVID? Who will be notified and will siblings classrooms also be no notified? Mm -hmm. And I keep going back. So we follow the CDC. Oh, go ahead and Maricela. Oh, <laughs> sorry. Um, la pregunta esta es relacionada con uh, cuál sería el proceso en caso de tener un resultado positivo uh, de, del virus y qué es lo que pasaría con los uh, hermanos en caso de tener el estudiante en las, en las otras clases. So again, we follow the CDC guidance, the district um, nurses are very well versed in that um, and we would follow whatever protocols are in place for that in terms of notifying. Um, it does initiate contact tracing, right? They have to determine was there a direct contact. So there is a very complicated process that's probably more complicated to explain than in a one minute description. Um, but we will be providing that information in that the packet that would go home to families about um, on campus learning. Uh, bueno, nosotros, uh, como ya lo he dicho, sí, estamos siguiendo las guías y el protocolo del CDC y también el personal de enfermería este, está muy bien familiarizada con cuáles son este, uh, cuál es el proceso a, a llevar uh, en caso de haber un examen positivo. Se, se, este se archivaría y se seguiría todo el proceso de archivar el, el, el caso, así como se ha dado a conocer por el CDC um, y se, le, se les contactaría. Uh, en los documentos que se les van a entregar a las familias que estén interesadas en escuela presencial, uh, toda esta información será incluida para mm -hmm. revisar. Yeah, but of course, if, you know, it triggers the notification, those notifications would go out. We, again, will follow any notification guidelines that we're asked to follow. Uh, en caso de que haya una nueva notificación de algún protocolo o guía a seguir, pues claro uh, que lo seguiremos debido como se nos dé. Okay, so... Um, so I would say that this concludes the Rucker Information Night. There is a video. Um, the video and the presentation will be posted on the Rucker website. Thank you all for attending tonight and have a great evening. Yeah, thank you guys. And if you have specific questions, feel free to reach me at Rucker. I know that this is a big decision and just know that we have the safety of your children at, at heart. And we are looking forward to welcoming kids on campus. And we're also looking forward to continuing the amazing job our teachers at Rucker have done with the distance learning program. So thank you so much for your time tonight. And we look forward to, to meeting with you again soon. Uh, bueno, esto concluye la presentación y la reunión del regreso a aprendizaje presencial. Uh, les doy las gracias por habernos acompañado hoy. Uh, espero que sus preguntas se les hayan respondido. Va a haber un video uh, que se va a presentar y se va a, pre se va a este, incluir en la página de internet de la Escuela Rocker. Uh, de mi parte, les doy las gracias por acompañarnos y uh, estoy ansiosa por empezar este proceso del regreso uh, presencial y seguir mirando cómo el, el grupo de maestros hace su trabajo maravillosamente apoyando a los estudiantes, a los estudiantes una vez que regresen. Good night, guys. Buenas noches.